नमस्ते आज हम यंथम्बो गांव की यात्रा करने जा रहे हैं यंथम्बो गांव वोखा ज़िले में पड़ता है और वोखा कोहिमा राजधानी से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है और यंथम्बो गांव वोखा से एक घंटे की दूरी पर पड़ता है यंथम्बो गांव गुड़ उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहां से जो गुड़ उत्पादित होता है वह कई ज़िले जैसे कि मोकुकचुंग जुनेबोतो और यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि असम उनमें बहुत ज़्यादा मांग है तो चले हम यंथम्बो गांव चलते हैं अभी बोत्सा पहुंच चुके हैं बोत्सा कोहिमा और वोखा के बीच रास्ते में पड़ता है अभी 38 किलोमीटर बाकी है वोखा पहुंचने में हम यहाँ नाश्ता करेंगे सुना है यहाँ अच्छी चाय और नाश्ता मिलती है नागालैंड राज्य के भीतर वोखा जिला स्थित है यह समुद्र तल से 1313 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह राज्य के मध्य पश्चिम में स्थित है और पश्चिम में असम के मैदानी इलाकों को जोड़ता है वोखा के लोगों को लोथा के नाम से जाना जाता है जो साहसी और मेहनती लोग हैं जैसे ही आप बाजार में प्रवेश करते हैं तो आपको जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती है स्थानीय उत्पादकों और विक्रेताओं ने श्रम की गरिमा के पुराने अभ्यास को बनाए रखने के लिए हलचल भरी वाणिज्यिक क्षेत्र पर हावी हो गए कई फसलों के बीच गन्ने को बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है वोखा स्थानीय निर्मित गुड़ की व्यापक खपत के लिए जाना जाता है जो गन्ने से बनाया जाता है गुड़ एक स्वीटनर है जो चीनी के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्थापन के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो गया है बाजार में इसकी अधिक मांग है और इसकी शुरुआत एक कहानी से हुई है 1977 में यंथम्मो गांव के एक संथियों ने असम की यात्रा की ओर गुड़ बनाने का विचार उधार लिया ऐसे कई छोटे डंठल घर लाया जिसका फसल कट चुका था और उनका अंखुआ बनाया इससे गांव में गन्ने के उत्पादन और विस्तार की शुरुआत हुई यंथम्मो नामक एक निश्चित गांव जो कि वोखा शहर से सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गन्ने की खेती और गुड़ उत्पादन का मुख्य केंद्र है आज इस गांव में हर परिवार द्वारा गन्ने का उत्पादन दस हज़ार रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये तक की वार्षिक आय के रूप में किया जाता है गन्ना जीनस सेक्रम की लंबी बारहमासी घास की एक प्रजाति है यह पौधे के साम्राज्य के सबसे कुशल प्रकाश संश्लेषण में से एक है इसके लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर वार्षिक नमी के साथ समशीतोषण जलवायु की आवश्यकता होती है फसल भयंकर ठंडों को सहन नहीं करती है यह बहुत सारा धूप और पानी में बढ़ता है बशर्ते कि जड़े जल से भरी न हो ईख का अंखुआ मार्च के महीने में शुरू होता है पोषण और खेती की प्रक्रिया में थकाव और सावधान कार्य शामिल हैं। किसान सबसे अच्छे परिणामों के लिए समय समय पर डंठल काटता है 
पत्तियां लाल हो जाती हैं और अस्वस्थ होने पर धब्बे दिखाई देते हैं इसलिए जितनी अधिक कटाई उतनी अच्छी उपज जितना अधिक आप साफ करते हैं उतना ही बेहतर वृक्षारोपण होता है गुड़ का स्वाद भी जिस तरह से तंतल को साफ किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है यदि पतियों का ठीक से देखभाल नहीं करते हैं तो यह गहरे रंग का हो जाता है और अस्वस्थकर हो जाता है गन्ने के नुकसान और अस्वस्थकर वृद्धि के लिए कभी कभी मौसम का दोष भी होता है हरे पत्तों को लाल रंग में बदलाना जो मौसम के दौरान पौधे को नष्ट कर देता है लेकिन ऐसा नियमित रूप से नहीं होता है पिछले साल फसल अच्छी थी लेकिन इस साल इतना अच्छा नहीं था मुझे नहीं पता कि इसका जलवायु के साथ इसका कोई संबंध है या नहीं यहाँ तक कि युवा पौधे भी अच्छे तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं उनकी पत्तियाँ लाल रंग की थी लेकिन अगर समय समय पर निविदा पौधों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है तो यह बढ़ेगा और हमें अच्छी फसल देगा जानेंगे क्या है किसानों का हाल हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गुड़ बनाने की प्रक्रिया यहाँ गन्ने की खेती से ही होती है और अभी गन्ने की कटाई चल रही है गुड़ बनाने का मौसम दिसंबर में शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है यह एक सामुदायिक गतिविधि है और इसमें अच्छी संख्या में लोग शामिल होते हैं यदि आप चाहते हैं कि फसल की अच्छी पैदावार हो तो यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि अपने उपजी को कैसे काटा इसे तन्ने से काटे न कि बिना सोचे समझे और बेहतर टिप तरीके से अन्यथा आने वाले वर्ष में फसल अच्छी नहीं होगी और काटे हुए दंतल को मिट्टी से ढकते इस तरह यहाँ तक कि कीट और कीड़े भी इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं होंगे और यह जल भराव को भी रोकता है यह माना जाता था कि जब भी पीलिया के लक्षण होते हैं तो गन्ने के सेवन उपाय था हरे गन्ने की अधिक सिफारिश की जाती है क्योंकि इसके अन्य किस्मों की तुलना में अधिक औषधि महत्व है और यह अधिक रसदार है और यह हमारे अपने पिछवाड़े में भी अच्छी तरह से उगता है हवा पर पानी पर 
Ase itu misine wajar. Pompa to. सबसे पहले डंठल को काट दिया जाता है और इसे उस क्षेत्र में ले जाने से पहले जहां मशीन रखी जाती है एक साथ बांध दिया जाता है किसान ध्यान से गन्ने के डंठल को अंकुरित करने के लिए रख देता है दिलचस्प रूप से डंठल की निविदा युक्तियाँ सफल विकास को जन्म देने के लिए चुनी जाती हैं डंठल को काटकर एक भंडारण बोरा या जूट के थैले में व्यवस्थित किया जाता है और फिर अंकुरित होने के लिए नई क्यारी पर ले जाया जाता है इसे एक या दो सप्ताह तक भी रखा जा सकता है पीढ़ी फसलों को नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता है और शायद केवल कुछ मौसमों के लिए कटाई की जाती है क्योंकि उपज में गिरावट होने लगती है इसके कई कारण हो सकते हैं बढ़ती भीड़ कीटों और बीमारियों से क्षतिग्रस्त होने और मिट्टी की उर्वरता में गिरावट के कारण गन्ने की दो मुख्य किस्में यहाँ पाई जाती हैं हरी और लाल लाल किस्म को गुड़ बनाने के लिए पसंद किया जाता है क्योंकि इसके रस से नमी तेजी से सूख जाती है गुड़ बनाने के लिए पहले हमें जलाऊ लकड़ी को काटना होगा और उसे धूप में सुखाना होगा तब हम गन्ने के दंतल को काटकर रस निकालने के लिए मशीन पर लाते हैं और उसके बाद ही हम गुड़ बनाते हैं मशीनें दो प्रकार की होती हैं इससे पहले हम हाथ से चलाने वाली मशीन का इस्तेमाल करते थे अब हम एक रियायत दर पर सरकार द्वारा दी गई डीजल मशीन का उपयोग करते हैं इससे हमारा काम काफी आसान हो गया है रस निकालने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं हैंड रोल और डीजल रन मशीन यहाँ रस को निचोड़ा जाता है और पात्रों में एकत्र किया जाता है जिसके बाद विशाल बर्तनों में डाला जाता है बार में लगभग 15 से 20 दिन का रस उबाला जाता है एक को आग की गर्मी के संतुलन की निगरानी करना है और साथ ही साथ रस को मंथन करना है किसान के पास बनावट के तैयार होने की विशेषज्ञ ज्ञान होती है गुड़ को ठंडा करने के लिए किसान केले के तन्ने को काटता है और बाहरी परतों को हटाता है और भीतरी परतों का चयन करता है उपयोग करने से पहले इसे अच्छी तरह से साफ किया जाता है और तब जाके गुड़ बनाने के लिए ठंडे सांचे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है okay. 
जब गाढ़े रस को गुड़ के लिए तैयार किया जाता है तो केले के तने को सांचे के रूप में तैयार किया जाता है फिर रस निकालकर तैयार सांचों में डाला जाता है सांचों को संभालते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्म रस से अस्थि मजा तक आपको जला दिया जाएगा 15 से 20 मिनट के बाद गुड़ तैयार हो जाता है इसे सही समय पर साचे से निकाला जाना चाहिए अन्यथा अधिक समय तक रखे जाने पर यह पिघल जाता है पंद्रह बीस मिनट के बाद गुड़ सूख के ठंडा होके ऐसे बन जाता है लंबे लंबे अच्छा कढ़ाई में जब गुड़ पक जाता है तो जो कढ़ाई की जो ऊपरी परत होती है जो गुड़ पक के ऊपरी परत वाले उसको पहले निकाल के सुखाते हैं और जो सूखता है वो ऐसे दिखता है थोड़ा मुलायम रहता है और मीठी भी थोड़ी कम होती है और जो नीची परत के होती हैं कढ़ाई में वो निकाल के सूखने के बाद वो ऐसे बन जाता है और वो थोड़ा कड़क रहता है और थोड़ी मीठी भी ज़्यादा होती है आइए हम भी गन्ने के कई स्वास्थ्य लाभों की याद करते हैं खुशहाल होंगे खेत पशु रहेंगे स्वास्थ्य सरकारी स्कीम का होगा लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को पुनः सक्रिय करता है यह प्राकृतिक शर्करा है जिसमें कम ग्लाइसेमिक सूचकांक होता है जो ग्लूकोज स्तर में वृद्धि को रोकता है और इस प्रकार मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा है नींबू के रस के साथ लिया गया गन्ने का रस गुड्डा के लिए अच्छा होता है गन्ने से ज्वर विकारों को ठीक करने में मदद मिलती है इस गांव में गुड़ उत्पादन एक लोकप्रिय कला बन गई है नकदी फसल ने स्कूलों और यहां तक कि कॉलेजों में बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए काफ़ी आय अर्जित की है दिलचस्प बात यह है कि परिवार के सभी सदस्य श्रम की गरिमा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए गुड़ बनाने की कला में लगे हुए हैं काम नैतिकता को बनाए रखते हुए परिवार के बीच संबंध बढ़ता है गन्ने का विभिन्न शैलियों और रूपों में सेवन किया जाता है अधिकांश लोगों द्वारा रस को कच्चा लिया जाता है कुछ लोग तो बस गुड़ को टॉफी या मिठाई के रूप में लेना पसंद करते हैं लेकिन आम तौर पर यहाँ राज्य में यह सबसे अच्छी तरह से काली चाय के एक कप के पूरक के रूप में परोसा जाता है खेतों में वापस जाएं क्या किसान किसी कीटनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल नहीं रस के निष्कर्षण के बाद 
डंठल के टुकड़े जलकर राख हो जाते हैं और बाद में प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है गन्ने की कुछ सामान्य बीमारियां हैं लाल सड़न पत्ती की डंडी आई स्पॉट और स्मथ्स लेकिन इन हमलों के दुर्लभ मामलों में राख सबसे अच्छा प्राकृतिक उपचारक के रूप में कार्य करता है इसके अलावा नियमित रूप से काटने और डंठल के बाहरी आवरण को नियमित रूप से छीलने से गन्ना स्वस्थ रहता है संतुष्ट किसान अपनी टोकरी लेकर जिसमें भूरे रंग के चमकदार गुड़ सुंदर रूप से व्यवस्थित किए हुए हैं दिन भर की मेहनत के बाद घर की ओर निकल पड़ता है फिर गुड़ को 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री के लिए बाजार में ले जाया जाता है आज बाजार में गुड़ की अधिक मांग है किसानों को उन्नत मशीनों के साथ बेहतर तकनीकों को पेश करके अपने व्यवसाय का विस्तार करने की उम्मीद है स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि का सपना देख रहा है गुड़ बनाने की प्रक्रिया में जितने भी तकनीकें हैं आज उनको सीखने को मिला और बड़ा मज़ा आया मुझे उम्मीद है कि बाज़ार इनके पक्ष में हो ताकि ये जो किसान गन्ने के उत्पादन में लगे हैं वो ये काम ज़्यादा बढ़ा सकें और इस गांव के किसानों के लिए एक व्यवहार्य समाधान तैयार हो सके अब हम वापस यंथमो गांव आ गए हैं खेत यहां से करीब चार किलोमीटर की दूरी पर थी जो हम पैदल जाके भी और वापस भी पैदल जाके आए और हम सब लोग थक गए हैं लेकिन जितने भी चीज़ हमको आज सीखने को मिली वो बहुत ही मज़ा आया और अब हम घर जाएंगे